ሰላም ጤና ያስጠልኝ ወዴ ፍሪታት ዩ ቤት ሰዎች እንደናችሁ ደናናችሁ ሄይ ፍሬኒንግ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደውትሮ ተቃሚ ነው በየሰብኩትም ቪዲዮ ይዥ ይመጣችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በተጨማሪ ከጎን የሚገኘውን የዳውል ምልክት እየተጫናችሁ አዳዲስ ተቃሚ የሆኑ ቪዲዮችን በመለቀበት ጊዜ በየጊዜ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው ዛሬም እንግዲህ በጣም አሪፍ መረጃ ነው ይዥ ይመጣውት በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ሰውነታችን የውሃ ጥረት እንዳለበት የሚያሳዩ 10 ምልክቶችን ነው ማለት ነው ምነግራችሁ ምክንያቱም እንግዲህ እያንዳንዱ የሰውነታችን ክፍል ከሴላችን አንስቶ ትላልቅ ኦርጋኖች ናቸው የምንላቸው ሁሉ በውሃ ላይ ተመሰረቱ ናቸው ያን በመሆኑ እንግዲህ በየቀኑ በቂ ውሃ የማንጠጣ ከሆነ የማንወስድ ከሆነ በጊዜ ሂደት ለብዙ የጤና ችግሮች እንድንጋለጥ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ችግሮች መካከል ለመጥቀስ ያህል እንግዲህ የኩላሊት በሽታ የኢንፌክሽን ችግር የተለያዩ የሆድ መሞች እንግዲህ ከውሃ እጥረት የተነሳ ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን የውሃ እጥረት እንዳለበት የሚያሳዩ ምልክቶችን ማውቅ አስቀድመን ለመጠንቀቅ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ነጥቦቹን አልፋለም ማለት ነው አብራችሁኝ ቆዩ አንደኛ የልብ ምታችን የሚፈጥንብን ከሆነ አንዱ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ውሃ እንደሌለ የሚነግረን ምልክት ነው ምክንያቱም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ውሃ ለመኖር የደም መጠናችን አናሳ እንዲሆን ያደርጋል ይህ ደግሞ የደም ዘውራችን ላይ ለውጥ በማምጣት የልብ ምታችን እንዲፈጥን ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛ መጥፎ ያፍጠረንና ያፍ መድረቅ ሰውነታችን የሚያስፈልገውን ይሃል በቂ ውሃ የማያገኝ ከሆነ በቂ ምራቅ ማመንጨት አይችልም ይሄ ደግሞ በመራቅ አማካኝነት ያፋችንን ንጽህና የምንጠብቀውን ይቀንሳል የተለያዩ ባክቴሪያዎች አፋችን ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ያፋችን ጠረ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው በተጨማሪ አፋችን በተደጋጋሚ እንዲደርቅም ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተለየ ያፍ ጠረን ካለን ወይም ተደጋጋሚ የሆነ ያፍ መድረቅ ምንናይ ከሆነ ሰውነታችን በቂ የሆነ ውሃ ያገኘ ስላልሆነ የተወሰነ ተጨማሪ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ቶሎ ቶሎ የሚርበን ከሆነ ነው ብዙ ጊዜ ከመንሰራቸው ስተቶች ውስጥ አንዱ የውሃ ጥማችንና አራሃባችንን መለየት ያስቸግረናል ምክንያቱ ደግሞ ውሃ ሲጠማን የራሃብ ስሜት ስለሚሰማን ነው ድንገት ከምግብ ሰዓት በፊት እንግዲህ ከራብን ምንም አይነት ምግብ ከመመገባችን በፊት ማድረግ ያለብን አንድ ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ነው ከዛ ብዙ ጊዜ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ጊዜ የራሃብ ስሜታችን ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ በቀን ውስጥ የምንወስደውን የምግብ መጠን በዚህ መልኩ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው አራተኛ ያጥንት መገጣጠሚያና ጡንቻ አከባቢ በተደጋጋሚ ህመም የሚሰማን ከሆነ ነው አንዱ አጥንት ከሌላኛው አጥንት እንዳይፋተገ የሚጠብቀው ካርቲሌጅ 80% የተሰራው ከውሃ ነው በዚህ ምክንያት እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ ጥረት መከሰት በአጥንታችን መካከል መፋተግ ስለሚፈጠር መገጣጠሚያችን ላይ ህመም ይፈጠራል ማለት ነው በተጨማሪ በቂ ውሃ የማንጠጣ ከሆነ ጡንቻችን ላይ ስብርብር ማለትና ሌሎችም ህመሞችን እናስተውላለን ማለት ነው አምስተኛ የራስ ምታትና የማዞር ስሜት ነው በሰውነታችን ውስጥ የውሃ መቀነስ ሲኖር ወደ ጭንቅላታችን የሚሄደው የኦክስጅንና የደም መጠን ዝውውር ስለሚቀንስ የማዞር ስሜትና የራስ ምታት ሊሰማን ይችላል ማለት ነው ስድስተኛ የሆድ ድርቀትና የምግብ የመፈጨት ችግር የምናይ ከሆነ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ የሆድ ድርቀት ያስቸግረናል የምግብ የመፈጨት ችግር ሊኖር ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር የምናስተውል ከሆነ ሰውነታችን ላይ ከመንወስደው የውሃ መጠን የተወሰነ ጨምረን መጠጣት ይኖርብናል ሰባተኛው የድካም ስሜት ነው ምንም አይነት ከባድ ነገር ሳንሰራ ዝም ብሎ ድካም ድካም የሚሰማን ከሆነ እንቅልፍን እንቅልፍ የሚለን ከሆነ ሌላኛው ሰውነታችን የውሃ ያለ ያለ ጥያቄ እየጠየቀ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሰውነታችን የሚያስፈልገውን ያህል በቂ ውሃ የሚያገኝ ከሆነ ንቁህና ኢነርጂቲክ ነው የሚያደርገን ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው እንቅልፍ እንቅልፍ የሚለን ከሆነ ድካም ድካም የሚለን ከሆነ ሰውነታችን ውሃ እየፈለገ መሆኑን ይያመላከተ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ ተጨማሪ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው 
ስምንተኛ አንስተኛ የሽንት መጠን ካለንና የሽንት ቀለም መቀየር ካየ ነው በቀን ውስጥ ወደ መጸዳጃ ቤት ከሶስት ጊዜ በታች ከሆነ የምንሄደው በቂ ሆኖ ውሃ እየጠጣን አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም አንድ በቂ ውሃ የሚጠጣ ሰው በቀን ውስጥ ከአራት እስከ ሰባት ጊዜ ወደ መጸዳጃ ቤት ይሄዳል በተጨማሪ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን የሽንት መጠናችን ከፍ ባለ ቁጥር ከሰውነታችን አላስፈላጊ ቆሻሻዎች እየተወገዱ ይመጣሉ ነገር ግን አንስተኛ የሽንት መጠን ካለን አላስፈላጊ መርዛማ ነገሮች በሽንት ማማካኝነት መወገድ ሲኖርባቸው ሰውነታችን ውስጥ በመጠራቀም ለተለያዩ የጤና አክሎች ይዳርጉናል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የሽንት ቀለማችን በቂ የውሃ መጠን ይወሰድን ነው አይደለም የሚለውን ይጠቁመናል ጤናማ የሆነ የሽንት ቀለም ነው የሚባለው ደብዘዝ ያለ ቢጫ ነው ማለት ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ምናልባት ሰውነታችን የውሃ ጥያቄ ያቀረበልን ሊሆን ስለሚችል ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ ውሃ እየጠጣን በቂ የሆነ መጠን ውሃ ይወሰድን ምንም አይነት ለውጥ የሽንት ቀለማችን ላይ የማናይ ከሆነ ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ችግሩ ምን እንደሆነ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር መነጋገር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ዘጠነኛ ቆዳችንና ከንፈራችን የሚደርቅ ከሆነ ነው ቆዳችን በተደጋጋሚ የመድረቅ የመሰነጣጠቅ ምልክት የሚያሳይ ከሆነ የተለያየ የቆዳ ችግሮች ካሉብን ምክንያቱ የውሃ ጥረት ሊሆን ስለሚችል በቀን ውስጥ የምንወስደው የውሃ መጠን ትኩረት ሰጥተን በብዛት ውሃ መጠጣት መፍቴ ይሰጠናል ማለት ነው በተጨማሪ የከንፈር መድረቅ እንዲሁ ብዙ ጊዜ የዲሃይድሬሽን ችግር ሊሆን ስለሚችል ተጨማሪ የሆኑ ውሃዎችን መጠጣት መፍቴ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው አስረኛ ትኩረት ማጣት የውሃ ጥረት ከላይ ከተቀስናቸው ዘጠኝ ምልክቶች በተጨማሪ አምራችን ስራውን በተገቢው መልኩ እንዳይሰራ እንቅፋት ይፈጥራል ይሄ ደግሞ መስራት የምንፈልገው ነገር በትኩረት እንዳንሰራ ይረብሻናል እንግዲህ የማስተዋል ችግር የመርሳ ችግር ላይች ላይ ምንናይ ከሆነ ምን አልባት ሰውነታችን ውስጥ በቂ የውሃ መጠን ስለሌለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች የምናስተውል ከሆነ አንዱ በቂ ውሃ እየጠጣን እንዳልሆነ የሚያመለክት ነገር ነው ማለት ነው በመጨረሻ ሁሌም መርሳት የሌለብን ጣዋት ከንቅልፋችን سنነሳ አንድ ብርጭቆ ሩም ቴምፕሬቸር ውሃ መጠጣት እንዲሁም ምግብ ከመመገባችን ከ30 ደቂቃ በፊት ሁሌም አንድ ብርጭቆ ውሃ በመጠጣት በቀን ውስጥ የምንወስደውን የውሃ መጠን ከፍ ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ለጤናችን እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ማለት ነው ይህንን ማድረግ እንግዲህ ለዛሬ ይጄ የመጣሁት ሰውነታችን የውሃ ጥረት ሲኖርበት የሚያሳያቸው 10 ምን አስር ምልክቶች እነዚህ ነበሩ ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ አስባለሁ ቪዲዮን ኮድዳችሁ ላይክ አድርጉ ለቤት ሰብለቁ አደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በተረፈ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ ለዛሬ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ሰግናለሁ ባባይ